naitwa Claudia Kita mkuu wa wilaya ya Kela na niseme tu kwamba kwa, kwa, kwa upande wetu Kela toka ugonjwa huu umetangazwa ume, ume nchini kwamba upo sisi Kela hatujapata mgonjwa hata mmoja ukizingatia sisi tuko mpakani mwa nchi ya Malawi na Tanzania tumeendelea sana kusimamia na kutekeleza maagizo ya serikali na wataalam ya namna gani tunajikinga tunaepuka ugonjwa huu kuingia kwetu. Kwa tumekuwa na mikakati ya kutekeleza yale maagizo kuhakikisha kwamba hakuna mtu kwa mfano ilo mpakani sasa hakuna mtu anakatisha na ingia kwenye nchi yetu kuvuka mpaka wetu wa Kasumulu bila kuwekwa karantini. Kwa tulitekeleza hilo na tumeendelea kutekeleza na kwa bahati nzuri aa, kwa ushirikiano uliokuepo hajapatikana mgonjwa hata mmoja. Tulikuwa na mahusiano mazuri pia wale ambao tuli tuli, tuli wa, wa shuku kwamba wana wana, wana onyesha dalili na mkoa wetu tulikuwa tunawasiliana lakini baada ya kuchukuliwa sampo hakupatikana mgonjwa. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba hapatikani mgonjwa tena. Tunaendelea kujikinga na kuchukua tahadhari kama tulivyoelekezwa na serikali pamoja na wataalamu hasa hususa ni wizara ya afya. Kwa hiyo uh, tunaishukuru sana serikali yetu ya chama cha mapinduzi chini ya mheshimiwa rais wetu mpendwa John Pombe Magufuli kwa ajili ya kutu, kutuwezesha watanzania kwa ujumla lakini na Kela wilaya yetu ya Kela tumeendelea kupambana kuhakikisha kwamba uh, kwa msaada wa Mungu pia mwenyewe kwamba ugonjwa huu hauingii haupenyezi katika wilaya yetu tumeendelea kulinda mpaka ambapo uh, tumekuwa na timu timu eh, ambayo imechanganya a uh, wa wajumbe wa, wa, wa kamati ya ulinzi na usalama ambao mimi ni mwenyekiti lakini na wataalamu halmashauri na wananchi tumeshirikisha jamii yote ya mpakani mwambao mwa mto Songwe kuhakikisha kwamba wanatusaidia wanasaidiana na serikali kuhakikisha kwamba hakuna wageni wanaoingia nchini uh, kupitia vivuko mbalimbali vya mto Songwe uh, ili kuhakikisha kwamba ugonjwa huu wa corona hau haujapenyeza lakini ni, ni, ni pongeze pia kwamba tumeendelea kushirikiana na wadau wengine ambao wametusaidia vifaa tu, tuliowashirikisha uh, akiwemo pia mbunge wetu Dr. Addison Mwakembe ambaye ametupatia ndoo tano za kunawia na wengine tuna mashirika ya dini tuna watu bin, tuna vikundi na asasi mbalimbali tumepata misaada ya vifaa kwa kweli ambavyo tumeendelea kuweka kwenye taasisi na hata shule zetu za sekondari sasa na vyo vilivyoanza juzi tumehakikisha tumeweka tumewakabidhi hivyo vifaa ili waendelee kuvitumia vya kuhakikisha uh, corona haisambai hai wala haipatikani kwetu kwa sababu mpaka sasa hatuna mgonjwa hata mmoja. Tulikuwa tume tunao tuliowaweka karantini lakini nao wamepungua mpaka sasa nao hatuna hata mmoja. Kwa sababu uh, kule mpakani tuliweka tuliweka utaratibu wa kwamba yote anayevuka bila utaratibu uliopangwa ana, anawekwa karantini. Lakini wale ambao hawana umuhimu warudie huko huko kwa wanarudia kwa huko huko na ingawa mpaka hujafungwa lakini uh, tunahakikisha kwamba hawaingii nchini na sisi hivyo hivyo upande wao hatu hatuendi kwa hiyo tumeendelea na kuhakikisha kwamba um, tuna, tunadumisha amani katika eneo letu la mpaka na hakuna uh, matatizo yote kwa tunaipongeza sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza rais John Pombe Magufuli mwenyewe hasa katika kipengele cha kutotuweka kwenye lockdown wa Tanzania kwa sababu wa Tanzania tulio wengi tunajitafutia riziki ya siku hapa na pale tunaendelea kuishi lakini tunajishuhusha na kilimo ndo ndo uti wa mgongo wa nchi yetu uchumi. Sasa watu wengi walikuwa mashambani, wengine wako huko, wengi. Sasa ukiwafungia ndani na maana hata mazao shambani, wasingeweza kufanya nini? Kuvuna kama hivi sisi tunavuna mpunga na mambo mengine. Lakini pia Watanzania tungeweza kufanya hivyo kuwekwa ndani kama mataifa mengine. Tungeshindwa kuendelea kufanya shughuli zetu za uchumi mbalimbali, kama mbali. biashara na kadhalika. Kwa tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Na hili kwa kweli tuseme kwamba mimi ni binafsi kwamba Mungu mwenyewe amemtumia 
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba amekuwa mfano katika mataifa yote duniani katika hili naamini Mungu amemwitikia ame, ame maombi yake na ndio maana mwanzoni alivotenga siku tatu za maombi mataifa mengine walisema nini nadharia maombi kama nadharia hawamwamini Mungu lakini baada ya kuona wameiga amekuwa mfano wa kuigwa watu wote wanashangaa kwa sisi kama wa Tanzania kwa kweli tunajivunia mheshimiwa rais yani tunamshukuru tunampongeza na tunamwombea ili awe na maono mengine zaidi kwa sababu haya tu yanatosha lakini awe na maono mengine ili dunia iendelee kushangaa katika uh, ulimwengu huu